హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఈ రోజు మనము పురుషులు వాటి గురించి తెలుసుకుందాం రెండు మరి ఈ రోజు మనం తెలుసుకునే అంశం పురుషులు మీకు ఇది ముఖ్యంగా హై స్కూల్ వాళ్ళకి ఆబ్జెక్టివ్ పేపర్లో వచ్చేటువంటి ప్రశ్న పురుషులు అనేటువంటి టాపిక్ నుంచి మనకి రెండు ప్రశ్నలు ఇస్తాడు ఈ క్రింది వాక్యంలో ఉత్తమ పురుష ఏది లేదా మధ్యమ పురుష లేదా ప్రథమ పురుష ఈ పురుషుల్ని మూడు రకాలుగా మనం డివైడ్ చేస్తాము మొట్టమొదటిది ఉత్తమ పురుష ఇక రెండవది మధ్యమ పురుష ఆల్రెడీ ఇంగ్లీష్లో కూడా మనకు ఉంటుంది ఇది ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్ థర్డ్ పర్సన్ అని అదేవిధంగా హిందీలో తెలుగులో కూడా ఉత్తమ పురుష మధ్యమ పురుష లాస్ట్ వన్ ప్రథమ పురుష ఇలా పురుషుల్ని మూడు రకాలుగా మనం డివైడ్ చేస్తాము చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మనకి గ్రామర్లో ఈరోజు తెలుసుకుంటున్నాం పురుషుల గురించి అయితే ఉత్తమ పురుష అంటే మన గురించి మనం చెప్పేది అంటే నా గురించి నా గురించి నేను ఎప్పుడు ఉత్తమంగా చెప్తాను కాబట్టి నేను అనేది సింగులర్ నెంబర్ అంటే ఏకవచనము అదే నేను నీ ప్లోరల్లో చెప్పుకుంటే అంటే బహువచనంలో చెప్పుకుంటే మేము మనము నేను నా సింగులర్ ఫామ్ మేము మా అండ్ మనము ప్లూరల్ వన్ అంటే బహువచన పదం ఉత్తమ పురుష అంటే నా గురించి ఎప్పుడు ఉత్తమంగా చెప్పుకుంటాను అదేవిధంగా మన గురించి అంటే నేను కూడా దానిలో ఉన్నాను మన అందరి గురించి కూడా చెప్పేది కూడా ఉత్తమం అంటే ఎక్కడ లోటు లేకుండా ఉత్తమంగా చెప్తాం కాబట్టి మన గురించి చెప్పేది ఎప్పుడు ఉత్తమ పురుష ఇక మధ్యమ పురుష వచ్చేటప్పటికి మనకు ఆపోజిట్ పర్సన్ నీ ఎదురుగుండా ఉండే అతని గురించి చెప్పేది ఎదుటి వాని గురించి చెప్పేది మధ్యమ పురుష నీ కంటి కనిపిస్తూ ఉంటాడు ఎదుటి పర్సన్ గురించి నువ్వు చెప్తున్నావు నీవు నీ అనేది సింగులర్ ఫామ్ నీవు నీ అనేది సింగులర్ ఫామ్ అంటే ఏకవచనము అదే బహువచనంలో రాసుకుంటే మీరు మీ అనే పదాలు బహువచనము ప్రతి దానికి కూడా మనము సింగులర్ నెంబర్ రాసుకోవాలి ఏకవచనంలో రాసుకోవాలి అదేవిధంగా బహువచనంలో కూడా రాసుకోవాలి ఇప్పుడు మధ్యమ పురుషులు నీవు నీ ఏకవచనము అదేవిధంగా బహువచన పదం మీరు మీ ఇక ప్రథమ పురుషకి వెళ్దాం మనం ఎదుటి పర్సన్ గురించి అడిగేది ఏంటి మనము నీ ఎదురుగుండా ఉన్న పర్సన్ అడిగేది మధ్యమ పురుష నీవు నీ ఇప్పుడు ప్రథమ పురుష గురించి చూద్దాం ప్రథమ పురుషులు అంటే దూరంగా ఉండే అబ్దుల్ కలామా లేకపోతే ఎవరు అనేది మనకు స్పష్టం లేదు ఆయన అంటే ఎక్కడో ఉన్న పర్సన్ గురించి చెప్తున్నాడు నెక్స్ట్ ఆయన గురించి అయిపోయిన తర్వాత అవి అవి అంటే ఏంటి గోధుమల జొన్నల రాగుల కందుల ఏమి మనకి ఏమీ తెలియదు అంటే ఎక్కడో ఉన్న విషయం గురించి మనకు చెప్తున్నాడు అదేవిధంగా వారు ఈ విధంగా మూడో పర్సన్ ఎక్కడో ఉన్న దాని గురించి చెప్పేది ప్రథమ పురుష ఉత్తమ అంటే నేను నా గురించి మధ్యమ అంటే ముందు వారి గురించి ఎదుటి పర్సన్ గురించి ప్రథమ పురుష అంటే ఎక్కడో ఉన్నటువంటి పర్సన్ గురించి చెప్పేది ఈ విధంగా పురుషుల్లో మూడు రకాలుగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం కొన్ని ఉదాహరణలు చూద్దాం అయితే ఉత్తమ పురుష లుక్కి ఉదాహరణ చూసారా మధ్యమ పురుషకి కొన్ని ఉదాహరణ రాసుకున్నాము ఇది నా పుస్తకము మేము నిన్న శ్రీశైలం వెళ్ళాం క్లూస్ రాసాను చూడండి నేను నా మేము మనము మా ఇవి ఉత్తమ పురుషులో క్లూస్ ఇది ఇది నా పుస్తకం దీనిలో ఉత్తమ పురుష కొనుక్కోండి వాక్యంలో అంటే కనుక మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు క్లూ సింగులర్ నెంబర్ ఏంటది నా నా గురించి చెప్పేది నేను అనే విషయాన్ని స్పష్టం చేసేది ఉత్తమ పురుష అదేవిధంగా మేము నిన్న శ్రీశైలం వెళ్ళాము మేము ఈ తోట సెంటెన్స్లో ఉత్తమ పురుష పదం ఏంటి మేము ఆల్రెడీ మీ క్లూస్ ఉన్నాయి అక్కడ మేము అనేది ప్లూరల్ ఫామ్ అంటే బహువచన పదము మేము అనేది ఉత్తమ పురుషకు చెందుతుంది కాబట్టి వెంటనే దాని కింద మనము ఈజీగా గుర్తిస్తాం కాబట్టి క్లూ ఆధారంగా ప్లూరల్ నెంబర్ ఉత్తమ పురుష అదే మేము అనేది ఉత్తమ పురుష నా సింగులర్ నెంబర్ ఉత్తమ పురుష అదేవిధంగా మేము బహువచనము ఉత్తమ పురుష ఉత్తమ పురుష అంటే ఏంటి మన నా గురించి కానీ అంటే నేను గురించి చెప్పేది కానీ అదేవిధంగా బహువచనం మేము మనము గురించి చెప్పేది కానీ మనము ఉత్తమ పురుషుగా తీసుకుంటాం ఇక మధ్యమ పురుష గురించి వచ్చేది ఆల్రెడీ మనం మధ్యమ పురుష అంటే చెప్పుకున్నాం నీ ఎదురుగుండా ఉండేటువంటి పర్సన్ గురించి చెప్పుకునేది నీవు నీ సింగులర్ నెంబర్ అంటే ఏకవచనాలు మీరు 
మీ అనేది ప్లూరల్ నెంబర్ ఇక్కడ చూడండి ఉదాహరణ నీవు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు క్వశ్చన్ మార్క్ నీవు నీవు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అని నువ్వు ఎవరిని అడగలవు నీ ముందు ఉన్నటువంటి పర్సన్ని మాత్రమే అడగలవు కాబట్టి నీవు అనేది సింగ్లర్ నెంబర్ కాబట్టి మధ్యమ పురుష నీ ఎదురుకుండా ఉన్న పర్సన్ అడుగుతున్నావు అతను నీకు ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి సిద్ధపడుతున్నాడు అదేవిధంగా ప్లూరల్ నెంబర్ మీ బడి చాలా బాగుంది మీ అనేది మధ్యమ పురుష నువ్వు నీ ఎదురుకుండా ఉన్నటువంటి పర్సన్కి చెప్తున్నావు మీ బడి చాలా బాగుంది అని చెప్పి కాబట్టి నీవు సింగ్లర్ నెంబర్ మధ్యమ పురుష మీ ప్లూరల్ నెంబర్ బహువచనము మధ్యమ పురుష ఇప్పుడు మరొక ఉదాహరణ చూద్దామా ప్రథమ పురుషులో ఇప్పుడు ప్రథమ పురుషకి ఉదాహరణ చూస్తే మీరు ఇక్కడ మనము కొన్ని క్లూస్ రాసుకున్నాం చూడండి మన ఎదురుగుండా లేరు వాళ్ళు వాళ్ళ గురించి చెప్పేది అది అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ ఎవరైనా కానీ స్త్రీలింగం పుణ్యలింగం భేదం లేదు ఏదైనా సరే అది ఐటమ్స్ వస్తువులు కానీ ఏదైనా ఆ వారు ఆయన ఆమె అతడు ఇవి అవి ఆ ఇవన్నీ వారు మహనీయులు వారు అంటే ఎవరు అబ్దుల్ కలామా తిలక్క లాల్ బహదూర్ శాస్త్ర నెహ్రూజీన ఎవరు ఆయన ఆయన అంటే తెలియదు మన ఎదురుగుండా వాళ్ళు లేరు అలాంటి పర్సన్ థర్డ్ పర్సన్ని మనం ప్రథమ పురుష అని చెప్పుకుంటాం అవి తడిసిపోయాయి అవి అంటే కందుల రాగుల జొన్నల బియ్యమ ఏంటి అవి తడిసిపోయినవి అది మన ఎదురుగుండా లేదు ఇట్లా మనకి క్లారిటీ లేని పదాన్ని మన ఎదురుగుండా లేని పదాన్ని చెప్పేది తెలియజేసేది ప్రథమ పురుష అదేవిధంగా మనము ఇంకా చెప్పుకుంటూ ఉంటే గనక ఇంకొకటి ఆయన మహనీయుడు ఆయన ఇప్పుడు వారు అనే మహనీయుల్లో ఆయన కనిపించలేదు అవి ప్రథమ పురుష ఇప్పుడు థర్డ్ సెంటెన్స్ ఆయన మహనీయుడు ఆయన అంటే ఎవరు అనేది మనకు తెలియదు ఇప్పుడు మీకు బాగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను